はい、はい、どうも、ちょぼりです。てことで、今日ですね、最新エピックガチャ、徹底回数、やっていきたいと思います。てなわけで、今週も月曜ガチャ来たわけなんですけれども、結構熱いガチャ来ましたね。はい、こちら、エピックイタリアンリーグガーディアンズということで、なんと、こちらの3名ですよ。リリアン・テュラム、ネスタ、マッシモ・オット、セリアからこちらの3名のディフェンダーが登場しました。ついにテュラムが新登場ということで、まあ、これは嬉しい方も多いと思いますし、能力値もね、かなり期待されてるわけなんですけれども、ネスタもラツヨ時代のネスタが登場しましたね。最近ネスタ使ってる方もあんまり多くはないですけれども、このネスタもかなり強いです。で、今回もしっかりと130回引いてきました。こんな感じになっております。ハイライトもね、色連像とかプロベテルとかいますけれども、まあ正直微妙かなと思いますね。ハイライトはあんまり期待できないかなと思います。そして今回のガチャの総評なんですけれども、僕的にはね、ディフェンスの選手が揃ってない方以外は基本的にスルーで、いいいいんじゃないかなかと思いますまず、美課金とか無課金の方は、まあ、基本的に僕的にはスルーでいいというか、まあ、トゥラムもめちゃくちゃ強いですし、ネスタも最強クラスのセンターバックではあるんですけれども、まあ、特に美課金とかで、右サイドバックでワンビサカとかベルゴビとか持っていたりとかね、まあ、センターバックで富安アラホとかライカールとか、まあ、そういう選手持ってる方は、僕はまあ、スルーでいいんじゃないかなと思いますね。まあ、このトゥラムに関しても、ワンチャンね、ワンビサカとかベルゴビよりも強いんじゃないかなっていう感じがしてるんですけど、まあ、そこまでね、めちゃくちゃ大きな差があるわけではないと思うので、まあ、美課金とか無課金の方は僕は一旦スルーでいいんじゃないかなと思いますね。ただまあ課金税の方ですね。僕みたく普段から課金してる方は、まあ、このテラムめちゃくちゃ強いんで取っておく価値あるんじゃないかなと思います。まあ、ネスタに関してもね、足元素子とかあんまりないんですけれども、ディフェンス値もかなり高くて、僕的には結構強いと思うんで、僕みたくめっちゃ課金してる方はね、結構まあ、引く価値があるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ある程度こうディフェンスラインのね、選手を持っている、美課金、無課金の方はまあこれはスルーでいいんじゃないかなと思ってますね。正直ねマッシモオットに関してはまあスカットに入ってこないかなっていうね能力してるんですけど、まあ、トゥラムネストのね最強クラスのディフェンダーが左手に入るということで結構ねいいガチャではあるんじゃないかなと思いますね。今回も3人ともしっかりとねレビマにしてきたんでよかったら参考にしてみてください。ってことで早速ねこの3名のレビマ能力値徹底解説ということでやっていきましょう。はい、ということで、まず一人目はこちら、マッシモ・オットから見ていきたいと思います。AC ミランから登場ということで、身長182センチの気がしは右利きですね。33例まで上がります。そして、ポジション適性が右サイドバックのみといった感じで、プレイスタイルが攻撃的サイドバックになっております。今回、ブースターが、ハードワークプラス2ですね。アグレッシブネス、瞬発力、フィジカルコンタクト、スタミナのパラメータが上昇します。今回、育成はこんな感じですね。パス4、クイックレス6、106、12、エアバトリオン、ディフェンス12ということで、106とディフェンスにかなり振りましたねこの育成手の6種こんな感じになっておりますまあドリブル数値上げてないのもあるんですけれどもドリブル数値は結構低いですねパスに関してはね一応4上げてあげてどっちも8乗っかってきますでディフェンス数値はこんな感じ一応ねボール出しが90乗っかってきてそれ以外はディフェンスが84アグレッシブレスが86守備意が89といった感じになっておりますスピード瞬発も一応スピナー90乗っかってくるっていう感じでキック力も90乗っかってくるんですけれどもまあ正直ねうんそんなに強くないかなっていう感じがしますかねまあ、そこら辺のハイライト選手の方がワンチャン強いんじゃないかなっていう感じはしてます。まあ、全体的に割とこう万能な数字してるかなと思うんですけれども、まあ、ディフェンス数値もね、そこまでこう突出してるわけではないですし、まあ、スピード瞬発に関しても悪くはないんですけれども、まあ、そこまで強くはないかなっていう感じかな。フィジカルコンタクトも一応8に乗っかってきて、ボディコンも68ということで、まあ、使用感も若干重いかなっていう印象がありますね。まあ、ただこのスタミナ98まであって、逆走品の精度が最高最高なのはめちゃめちゃいいポイントかなと思います。そしてスキル見ていくと、こちら全部埋まってないですね。ワンパックスピンのピンポイントクロス、テダンドロブ、フィーキッカー、ブロッカー、スライディングタックルということで、まあ、スキル的にも微妙かな。正直、めちゃくちゃ強いとは言えないかなと思います。まあ、スキル追加も必要ですし、能力値的にもね、逆足が使えるのはいいんですけれども、まあ、サイドバックなんで、そこまで恩恵はないかなってところで、まあ、この選手はね、エピックの中でも外れ枠というか、あんまり強くない選手なんじゃないかなと思いますね。まあ、右サイドバックでも本当に全然選手がいない方は、ワンチャン使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで、マッシュも音でしたはい続いてこちらネスタですね見ていきたいと思いますこのネスタもかなり強そうな能力値してますねラツヨから登場ということで身長が1 8 7ンチの機械車は右引き2 7例まで上がりますそしてポジション適性はセンターバックのみプレイスタイルはハードプレスですねまずこのプレスタハードプレスめちゃめちゃいいと思いますで今回ネスタのブースターはこちらシャットダウンプラス2ということでディフェスンボールダッシュ守備意識スピードのパラメータが上昇しますこのブースター強いっすよねで今回ネスタこんな感じ
で育成してみましたクイックネス4、1 6 0エアバトル5ディフェンス12ということでこの選手も1 0 6とディフェンスにめちゃめちゃ振ってます能力値見ていくと足元数値とパス数値は、ね、かなりないんですけれどもディフェンス数値がめちゃめちゃ高いですねディフェンス戦は98ボールダッシュがなんと101までいってアグレッシブさ90で守備意識が93までいきますということでこのボールダッシュ数値これやばいですね101までいきますとディフェンスに関しても98までいくんで、まあ、これめっちゃ強いんじゃないかなって感じがしてるんですけれどもえこの育成でスピードは90に瞬発は8で乗っかってきます、まあ、このディフェンス数値でスピード90乗っかってくるもうこの時点で間違いなくね現環境最強クラスのセンターバックなんじゃないかなと思いますそして一応フィジカルコンタクトもね84までいってスタミナも90逆八の頻度は野球精度は高い波は普通っていう感じになっておりますまあフィジカルがね90乗っかってきたらめちゃくちゃ良かったなって感じはするんですけれどもまあ十分強いんじゃないかなと思いますねでスキルはこんな感じヘッダーバックスピンロブマンマークインターセプトブロックアイバトルサイディングタックルアクロバティックやキャプテンシー逃走シーンということでもうスキルがめちゃめちゃ優秀ですねもうほんと追加必要ないぐらいもう完璧なスキル持ちなんじゃないかなと思いますこのまま使ってあげて十分強いと思いますねまあスキルも優秀ですしまあこのディフェンスボールダッシュってことで間違いなくね現環境最強のセンターバックなんじゃないかなと思いますまあやっぱりスピード球場乗っかってくるのも本当にありがたいですねはい一応ですね今回のネスタと前回のエピックのネスタの比較の方もしていきたいと思いますこうやって見ると足元数字とかねパス数値に関してはまあ前回のネスタの方が高いんですけれども正直ねまあここはあんまりセンターバックに求めなくてもいいんじゃないかなと思いますディフェンス数値に関してはディフェンスと守備意識に関しては前回の方が若干上かなただボール出したアグレッシブレスは今回の方が上でやっぱりこのスピード瞬発でこれが圧倒的に今回が上ですね特にこのスピードがね13も違いますということでこれだいぶ違いますよねめちゃくちゃ足が速くなっておりますということでまあディフェンス数値だけ見たらね五分な感じがするんですけれどもまあ圧倒的にやっぱり今回の方が強いかなと思いますこのスピードの差はめちゃくちゃ大きいですねまあ、前回のエピックを持ってる方もこのネスタは間違いなく乗り換えていいんじゃないかなと思いますはいということでネスタでしたはいということで最後はこちらリリアンテラム見ていきたいと思います今回の大目玉というかまあこの選手マジでめちゃめちゃ強いですね間違いなく最強クラスのセンターバック右サイドバックなんじゃないかなと思いますイベントスから登場で身長は1 8 2ンチのキャッシャー右引き35レーまで上がります身長がねそんなに高くないんでまあ、使うとしたら右サイドバックかサイドのセンターバックなんじゃないかなと思いますねそしてポジション適性がセンターバックと右サイドバックにあってポジション適性が守備的サイドバックということでいや守備的サイドバックめちゃめちゃ熱いですねまあ、サイドバック起用が安定なんじゃないかなとは思いますそしてブースターがデュエルプラス2ということでディフェンスボールダッシュスピードスタミナのパラメータが上昇しますまあこのブースターもめっちゃ強いですねで今回育成こんな感じでやっていましたクイックネス8客ロ8エアバトル8ディフェンス14ということでまあ変わる可能性はあるんですけれども一旦こんな感じで育成してますでその育成で能力値見ていくとまあこんな感じで意外とねドリブル数値とパス数値に関しても上げてないんですけれどもそこそこありますそしてこのディフェンス数値これめちゃくちゃ強いねディフェンス戦94ボールダッシュ99アグレッシブネス95守備意識94ということでもう全部94以上っていうねこれマジでめっちゃ強いですねそしてなんとスピード瞬発も90超えてきますスピード92瞬発91というわけでジャンプも93フィジカルコンタクトも84までいくんでこれめっちゃ強いですよねスピシュン95へのこのディフェンス打ちだからねこれはワンチャンベルゴミワミサカリも強いんじゃないかなって気もしてきてるんですけれどもこんな感じですねこれマジ強いですね逆箇所品打普通精度は高い波は小さいになっておりますでスキルはこんな感じエッジダンヘッダーバックスピンのピンポイントクロスロングスローマンマークインターセプトサイズンタックルアクロバティックリア逃走シーンということでブロッカー持ってないんでブロッカーとエアバトルつけてあげた方がいいんじゃないかなと思いますねまあブロッカーエアバトルつけてあげれば完璧なんじゃないかなと思いますまあスキルもねそれ以外は普通に優秀ですし能力値が半端ないねスピシュン95位のこのディフェンス全部94以上これはかなり期待できますねはい一応ですねビッグタイムのワンビサカと比較するとこんな感じになっておりますまず足元数値に関してはボールキープ以外はトゥラムの方が上でパス数値に関してはトゥラムの方が高いですねディフェンス数値はこんな感じいやこうやって見るとトゥラムめちゃめちゃ強いね守備意識は負けてるんですけれどもそれ以外の数値に関しては育成の出し方もあると思うんですけれどもトゥラム今のところ勝っておりますとただこのスピードですねこれに関してはやっぱりね圧倒的にワンビサッカーの方が高いですただこのフィジカルコンタクトがこのジャンプっていう数値これがねトゥラムめちゃくちゃ高いんでやっぱりこの競り合いっていう面ではねヘディング数値もそうですけれどもトゥラムの方が上なんじゃないかなと思いますまあスピードはやっぱりワンビサッカーめちゃくちゃ高いですけれどもいやこれワンチャントゥラムの方が強いと言っても過言じゃないんじゃないですかねいやこれはどっちもまあ強いかなって感じはするんですけどまあ圧倒的にトゥラムとは言えないかなとは思いますねなんでワンビサッカー持ってる方はまあまあワンビサッカーでも十分なんじゃないかなって気はしてますまあでもそれ
れともこの競り合いの強さ、まあ、このディフェンス打ちこれはめっちゃ魅力的ですねはい一応ベルゴミと比較してみてもこんな感じになっておりますやっぱりディフェンス打ちめっちゃ高いですね守備意識に関してはベルゴミの方が上なんですけれどもそれ以外はトゥラムが上ですとでスピードは若干ベルゴミは上かなキック力も圧倒的にベルゴミは上なんですけれども瞬発はトゥラムの方が高くてフィジカルコンタクトやっぱりこのジャンプとかねヘディング数値に関してはベルゴミよりトゥラムの方が上ですということでやっぱりトゥラムはねこのディフェンス数値のスピシュンとこの競り合いの強さそれが一番の魅力になってくるんじゃないかなと思ってますねそこの強みを考えるとまあトゥラムが一番ねベルゴミとかバンビサカよりも強いって方がいてもおかしくないぐらいまあいい選手なんじゃないかなと思いますめっちゃいい能力値してますねまあサイドのセンターバックとしても優秀かなと思いますしワンチャン乗り換えるのはありなんじゃないかなと思いますねはいということでトゥラムでしたはいということで今回はエピックイタリアンリーグガーディアンズということでこの3名解説していったんですけれどもいかがだったでしょうかいやトゥラムネスタマジでめちゃめちゃ強いね特にトゥラムに関してはマジで最強かなと思うんですけどワンビサがベルゴに持ってる方これはめちゃくちゃ迷っちゃいますよね悩ましいところであると思うんですけどまあ配下金の方はね引いてあげた方がいいんじゃないかなと思いますよかったら参考にしてみてくださいはいこんな感じヒートルドが前に走行してますのでぜひよろしければコメント高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうじゃあねー